红英，寒冷若山的人真的是你吗？但是你为什么要这么做？到底是为什么？我真的没办法相信。以后没有我的允许，你不能出去。我已经跟大军说了，二十四小时盯着你，你别想偷偷出去。现在没什么事了，回房睡觉吧。爸，你能不能不要这么霸道？为什么我现在连选择爱人的权利都没有了？我不是不给你选择，而是你现在被爱情冲昏了头脑，失去了判断能力。我现在这么做是在帮你。所谓长痛不如短痛，我宁愿你现在骂我霸道。也不想看到你将来后悔。爸，好了，雨天，你骂也骂够了吧？啊，红英，回房去啊！我不，爸，我不理解，你也曾经尝试过相爱的人被分开的痛苦，可是，在感情这件事情上，你为什么不能够宽容，反而变本加厉呢？那根本就是两回事，你别拿这些跟我相提并论。为什么是两回事啊？我是你爸，我说什么就是什么。你可真是我的好爸爸，与其这样，那我还不如坐牢算了。你说什么？怎么，我说错了吗？你这儿不让我去，那儿也不让我去，你不但剥夺我爱人的权利，现在连我的人身自由你也要管。你这么做，只会把我推得越来越远。红英，我现在不是不给你自由，只要那个人不是徐仲玲的话，你跟什么人在一起，我都没有意见。那我要是非徐仲玲不可呢？那我们俩就没什么好说的了。好了，不吵架不像一家人，但今天也吵够了吧？雨天，你先回房休息去啊，明天还有新品发布会要忙，不是吗？啊？嗯、爸，你关得住我的人，但是你关不住我的心，我是不会放弃仲林的。好了，别说了。好了，你去啊，啊！妈，你为什么不能劝劝爸？爸怎么那么固执啊？红英啊，不是妈要说你，今天真的是你错了。妈，怎么连你也……你想想看呐、啊，这么多的狗仔在关注着你，明天又是新品发布会，你擅自跑到医院去给记者缠上，他没有拿你跟若山的事情大做文章上了报。那谁还会关注白狐的新产品呢？你有没有想过，这会造成多大的损失呢？我，我确实是没有想周全。幸亏没有出什么大事。红英，你爸现在的压力很大，你就别挑这个节骨眼儿跟他争了。等过些时候，风头过去了，妈再跟爸好好谈谈啊。嗯。好了，别想这么多了，把心力放在明天的新品发布会上吧。你是这次主力产品的设计师，可不能出错呀。嗯，来。喂，仲林，你没事吧？红英，我没事。我只是看到你被你爸拖上车，我心里很难受。回去没骂你吧？骂了，把我气坏了。我据理力争，他也气坏了。说到这儿，我就身经百战了。以前我常跟爷爷吵架的，现在想一想，我真的不应该顶嘴的。你以前不是老劝我吗？怎么今天自己沉不住气了？怎么能不气呢？他还想开车撞你呢，太过分了！哎呀，他只是想吓唬我，没事的。仲林，我们走吧。走？你想跟我私奔啊？对，找个没有人认识我们的地方，过我们自己的日子。他们想怎么样就怎么样，我们也别干涉。他们也别来干涉我们。
你说好不好啊？你不愿意吗？我当然愿意啊，只是我放心不下白狐。白狐是白爷爷一辈子的心血，我不能眼睁睁的看着白狐被我爸妈抢走。要真是这样的话，那白家，你爸妈怎么办呢？如果真这样的话，就太对不起白爷爷了。其实我也知道不可能，只是一想到我们两家的事。我就快喘不过气来了。现在又加上若山的案子，我真的不知道该怎么办。你换个角度想想，现在事情也不可能再差了。你一定要撑住，为了身边所有爱你、疼你的人，好好的加油。嗯，你身边还有你爸妈，有我，有林婆婆，有雪莎娘，还有熊熊呢。我们这么多人支持你，所以你绝对不能放弃，知道吗？说的对，要是没有你鼓励我，我今晚一定会睡不着的。这些都是我应该做的。你不要想太多了，赶紧休息。明天早上还有新品发布会呢。你要是没好好表现的话，到时候你爸又把罪怪在我身上了。我爸这么不讲理，你也太冤了。有你好好赔偿我，我就不冤了。怎么赔啊？呃，那你就委屈点，嫁给我。然后过个几年，我们生个可爱的孩子，然后看在孩子的份上呢，我爸妈跟你爸妈握手言和，皆大欢喜。嗯，真的吗，钟离？你觉得我们两家有握手言和的那一天？会的，一定会的，我相信一定可以的。好了，别想太多了，赶紧休息。明天的新品发布会，你要好好表现，养足精神，好吗？好，晚安，钟离。晚安。起来工作，赶紧起来啊！一组的，今天中午所有的产品都会运往公司总部。嗯，玉慧，你负责盯着。二组的，新品发布已经进入倒数环节，你们准备好了吗？准备好了。好，有责任感，不愧是我白玉天的女儿。董事长，董事长，董事长，出大事了！什么事啊？慌慌张张的。昨天负责运送新产品的两辆货车，一辆突然起火，另一辆跟着撞上去，也跟着起火了。什么？那车上的新产品呢？听说全部烧毁了，一件都没有留。这件事做得很好，但是
只有我们在座的人知道。你们要记住，这只是一场交通意外，懂吗？我们办事您放心。来，这是给两位的一点心意，两位就赶快下车，找个地方分钱吧。嗯，谢谢啊。那我们先走了。大圣，你回医院，继续监视杨伯彦他们兄妹，有什么情况，马上跟我汇报。是。嗯、接下来呢？哼。报告董事长，我们已经派人去货车烧毁的现场看过了。据目前推算，是因为车子的电路发生自燃导致起火的。两辆车都是自燃吗？哦，不是，两辆车是因为距离太近，后面那辆车是不小心撞上来的。那有没有造成人员伤亡的？司机只是受到不同程度的惊吓，没什么事儿。我问过话之后，就让他们离开了。董事长，按照原定计划，新产品应该中午到公司，然后尽快分散给各个部门去发布。但是现在新产品没了，中午的发布会该怎么办？要不要赶紧取消啊红英，你有什么看法？董事长，就算取消发布会也是解决不了问题的，因为我们这次的销售策略是要先收取客户的定金，并且保证要按时交货，否则的话就要赔偿新产品的全部费用。所以就算取消发布会，我估计客户们还是会要求赔偿。这下可糟了。这回的预购销售量创下了白狐的历史新高。如果明天这么多客户都拿不到新产品，都要向公司来求偿，那公司要赔多少钱啊？小玉，工厂那边呢？你联系过了吗？如果连夜赶工的话，能做出来多少件？我已经问过厂长了，厂长说一件都赶不出来。为什么？因为还有染料部分需要时间准备。再加上裁缝、配件加工，一晚上根本赶不出来的。哦，即使这样，我还是请厂长抓紧时间赶工，争取在最短的时间内能赶出多少是多少。哎呀，那这下可真完蛋了！难道公司真的要付出巨额赔偿金？大家不要慌张，我们冷静一点。好的，董事长。董事们全来了，他们吵着要您过去开会呢。这一关，怎么样也要面对的。我先去开会，你们在这里继续想办法。董事长，我跟你一起去吧。董事长，你刚上任，公司就出现这么大的纰漏，你评估过这次公司会损失多少吗？我们这次产品都买了保险，应该可以减少一部分的损失吧？哼，你这么说，是拿话唬我吧？你把我们当三岁小孩子吗？我不是这个意思。保险能赔多少，你心里清楚。九牛一毛都赔不上，赵董，这事我会负全责的。负全责？怎么负责？这么大的亏损，你负得了这个责吗？各位董事，请恕我无礼。我认为当务之急应该是想办法解决铺货的问题，弥补亏损，给客户一个交代，而不是在这里发泄情绪。嗯
，你话说的好听啊。哼，好啊。那你说说这事儿怎么负责啊？我认为，应该对市场发布消息。如果那些客户愿意放弃赔偿，我们可以给他们买一送一的福利。那些客人也都是因为新品才预购的。说的也是啊。所以我觉得，愿意放弃赔偿的人应该不会少。这只是你个人的推测，你说了不算。你可知道，这次意外车祸消息已经传到投资市场了。白董事长，你去看看那大盘，公司的股价已经跌停了。照这样跌下去，我们这些老家伙都跟着你喝西北风了。就是就是啊，你说怎么办？既然这样，就剩下这个方法了。你说白雨天打算发行公司债券，这点呢，我早就料到了。白雨天想要弥补公司的亏损，公司的资金缺口，他一定会想办法补，不然他是很难过公司董事会这关。不行，绝对不能让他有喘息的机会，我们得想办法。让他翻不了身。公司的债券能不能救得了他，就要看要求赔偿的预购客户有多少。你的意思是说，只要要求赔偿的客户够多，就算他发行公司债券，还是补不了资金的缺口？没错。哼，那就好办了。大家安静一下，听我说。你们安静听我说好吗？我们分成两个部分，同意放弃赔偿的人，可以得到买一送一的优惠，也就是新品对折，这是千载难逢的好机会，请大家好好把握。是啊是啊，哎，你们大家先听我说，这次的新产品呢是限量款，卖完可就没有了。你们之所以会先预购，不就是因为喜欢这款产品吗？那就趁着这个机会买一送一啊！绝对不吃亏的，好吗？是啊是啊，你们愿意放弃赔偿的，可以到我这来登记啊。来来来，这是我错了。哎，我错了。大家等一等，大家等一等，大家先不要着急，他们的产品质量一定有问题。白虎企业根本就是个骗子，所以才会打折扣，这里边一定有陷阱。我劝大家还是先拿到赔偿金为上。啊，对对对，大家听我说，大家先听我说好吗？先听我说，这次产品出不了货呢，是因为运送产品的货车出了车祸，导致新品烧毁，绝对不是因为产品有问题，请大家放心。那是什么呀？现在明明说好有货，现在又出不了货，像这样的公司，你们还相信吗？不相信了，不相信了。大家应该像我一样，先拿到赔偿金为上。赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱。赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔买一送一已经是白狐最优惠的活动，怎么一点效果都没有？这不可能啊！据传回来的消息，说是各大门店都有人在鼓动，说公司如果不出货就是骗子，让大家选择赔偿金。董事长，是不是有人在故意安排什么？就算真有人在搞我们，我们现在也没有办法去阻止他们，我们得想办法扭转局势才行。董事长，我想到一招险棋，不过我想单独跟您汇报。不行。为什么不行啊？我说不行就不行，刚刚辞退了仲明，哪有请回来的道理？爸
我需要仲林在最短的时间内帮我激发出创意来，然后用这些创新品去吸引那些顾客，所得到的盈利才可以去弥补之前的亏损啊！哎呀，红英啊，你不能找别人合作吧？不行，只能是仲林，因为我和他之间最默契，也最能激发出创意来。爸，现在公司损失那么多，时间要紧，这是唯一的办法。红英啊，你要求什么，我都可以答应。唯独，你要我联系仲林，不行不行。董事长，你是因为私人的恩怨才不答应的吗？你说什么呢？那你为什么不能答应这个建议呢？你为什么要把仲林这个助力排除在外，最后损失的是公司啊？哎呀，我刚刚辞退了仲林，你要我把他再找回来？你，你却不是要我自打嘴巴吗？哎，你别让我为难了。可现在不是面子的问题。那不是面子问题，那是原则。董事长，我一向敬重您做事雷厉风行的风格，可是如果您因为私人的原因而影响到公司的利益，那公司的损失会越来越大的，到时候演变成骨牌效应，那后果将不堪设想。所以我希望您能放下身段，为公司的利益去考虑。我相信老董事长也不希望看到公司这样啊。你好，哎，对，什么？白雨天要请仲林回白湖上班？你是谁啊？他自己怎么不打电话呢？哼，董事长秘书是吧？那麻烦你转告你们董事长，要请仲林啊，请他亲自来。就这样了。岂有此理！怎么了？这个白雨天把仲林当成什么人了？招之即来，挥之即去的，随便派个人打电话就算请了。妈妈，妈妈不生气，生气就就老了。好好好，熊熊乖啊。嗯。雪山娘，这次白董事长肯定是犯了难了，要不你到楼上去跟仲林说一声吧，看看他自己到底什么意思啊？也对，这事儿啊，还要仲林他自己拿主意。我顶多啊，也就是替他虚张声势两下。嗯，我上去问你。去去去。小小，没事。嗯嗯。阿姨，你怎么没问我意见就回绝他了呢？哦，那先问问你，你就回去上班了？你这傻孩子，你忘了白雨天之前是怎么对你的？哎，没关系，这都是为了红英。那也不行啊！我就是看不惯白雨天这个作风，啊！现在火烧眉毛了，知道你顶用了，随随便便派一个小秘书打了个电话就让你回去了。咱们能不能有点骨气？一定要白雨天亲自来请你才行。又不是对外人，还讲什么骨气啊？那要是白叔叔不来的话，婚姻怎么办呢？哼，不来。不来就是你仲林不重要了，你听我的，一定要忍住，摆点谱，非要白雨天亲自来请你，其他谁都不可以，要不然你就这么回去了，以后你在他那儿一点地位都没有，将来你想要娶红英啊，那就更加不可能了。阿姨，有这么严重吗？你听我的准没错，就这么办，我先下楼了。哎，董事长，雪莎娘是怎么说的？混账东西，觉得我有求于他是吧？跟我摆起谱来，不来拉倒，正好省得我以后见到他就烦。董事长，现在白虎企业是非常时期，我们也要非常处理呀、啊，不就是跑个腿吗？正好您跟雪莎娘也很久没见了，您就去一下吧。让我去求他，有这个可能吗？丢人！如果丢一次人就可以拯救白虎企业，那您去不去？不去，我让他回来已经很给他面子了，还给我蹬鼻子上脸。让我去求他，门都没有。我告诉你们，这件事就到此为止。我先出去一下。董事长，董事长，哎
哎，哎，快点做出来，这抓紧，再合作一下啊！这份赶紧拿，哎，哎，我这份赶紧啊，哎，快点啊！这个给你，啊、哦，怎么样？现在什么状况？天哪，怎么下滑这么厉害？我去看看他。这情况也太不合理了吧？是啊，怎么搞的？完了完了，我的年终奖啊！董事长，董事长，真的，等一下，哎，董事没什么好说的，董事长。公司现在处在危机边缘，您不能意气用事啊！什么？你说我意气用事？您拒绝仲林回公司，这就是意气用事啊！我已经让他回来了，是他得寸进尺，让我去求他，好不好？红英，这事到此为止。爸，董事长，董事长，什么事？慌慌张张的。急事，大事不好了。宝山，现在情况怎么样？现在要求赔偿的预购客户已经达到百分之七十五，这个金额实在太庞大了，就算发行公司债券也很难挽回公司的损失。这才一天时间，就有百分之七十五的预购客户要求赔偿。到了明天，保不准这数字会上升到八成或者九成。你说的没错，红颜，这买一送一的活动失效，加上客户情绪激动，我只能说。这回营销部真的无力回天了，董事长，我们现在该怎么办？总不能眼睁睁的看着情况继续恶化下去吧？爸，爸，你既然都同意亲自请仲林回到公司。那你就不要板着一张脸嘛，爸，你看，你高兴也要做，不高兴也要做，你干嘛不高兴点呢？要不是你跟包山左一句右一句，说没有仲玲不行，没有仲玲救不了白狐，我才上门去，已经很给他面子了。难道你还要我满脸笑容？真的吗？什么真的假的？爸，满脸笑容啊，你就笑一个嘛，爸。就笑一个，哎呦，爸，你就笑一个呗，这就对了嘛。仙仙女姐姐，熊熊，仙女姐姐，我们我们去玩儿。嗯嗯，熊熊。姐姐现在还有事情要处理，这样你先去玩，我一会儿忙完再去找你。嗯，好。嗯，我说白董事长，今天怎么会突然光临我们这个小店呢？啊，这个是阿姨啊，嗯，董事长是亲自来接仲林回到白狐企业的。是吗？是啊。那我怎么觉得你笑得比哭还难看？我还以为你是要来宣布白虎企业关门大吉了呢。阿姨，你别这么说嘛。是因为白虎企业最近接二连三的出事，董事长他心神不宁，所以面部表情才会僵啊。其实。董事长是很有诚意的，他也很相信仲林的能力，所以才会亲自登门拜访的。啊，是啊，是这样吗？哎，当然是。啊，我找仲林。哎，干嘛？啊，我上去找仲林啊。他在楼上。那我得上去。哎，董事长，你是大老板，但是呢，在这个小店面里。我跟林婆婆才是领导，嗯，你要上去找人，是不是要经过我们的同意啊？好，好，请问，我能不能上去找仲玲？不可以。哎，你
。白雨天，你这个人做事情反反复复，比你老爸还要优柔寡断。你一下子这样，一下子那样，也就是仲玲太死心眼了。要不然谁受得了你这样开来开去啊？你当仲林是车吗？你现在说要请他回去白湖工作，过两天你把他开了怎么办？哦，当然不会了。啊，现在白湖很需要仲林回去啊。啊，现在白湖需要仲林回去，那不需要的时候呢？你要我怎么相信你？阿姨，那到底要怎么样你才能够相信呢？现在白虎企业危机重重，真的不能再耽误时间了。好吧，那我看在红英的面子上，我就想想吧。是啊，白叔叔不会不来了吧？阿姨怎么还不上来叫我呢？市长，我想你要来请仲玲回去，应该已经准备好一套说辞了吧？那你就把这套说辞对着我们家熊熊说一遍，把他当成仲玲。如果我们家熊熊愿意回白虎企业上班，那我就去叫仲玲。哎，雪纱娘，你要我去劝他？雪姨，不是说好了让我爸等十分钟就见仲林的吗？你怎么不按彩排来啊？哼，这个白雨天，上次我求他他都不肯，这次得让我出出这口气。啊，阿姨，熊熊什么都不懂，这怎么能劝得动啊？你要是不愿意的话，就算了。哎呦。我这时间可宝贵了，这等一分钟，哎呦，说不定就有三个人退款呢。嗯，怎么样，行不行？不行就请回吧。嗯。哎呀，哎，红英。啊，熊熊，来。熊熊，仙仙女姐姐。嗯嗯嗯。啊，好，嗯，熊熊啊，你跟我回去上班？我不，我我不，我不上班。道歉，道歉。好，啊好。哎呀，熊熊啊，之前呢，是我没搞清楚，就把你开除了。呃、啊，继续说啊！是是我不对，我错了。你现在能跟我回去上班吗？你错，错了的话，我妈妈说要九九十度鞠躬道歉。九十度，快点！啊，好，九十度，九十度。秀秀，这样可以了吧？这样可以跟我上班了吧？上上上班可以吃冰冰激凌吗？哎呀，可以可以可以。上班
喝一喝仙女姐姐玩嘛、哎？没问题，没问题。上班，呃、哥哥一带小小贝贝去吗？哎呀，反正你想要怎么样，都可以，只要你跟我回去上班就行了啊。哦，那那我要问问妈妈，妈妈，熊熊可以回白白湖上班吗？哎。熊熊，嗯，你呀、啊，就好好的跟妈妈待在家啊。嗯，上班很累的，你不要上班啊。哎，雪山娘，刚刚熊熊他答应了，你你现在不让他上班，到底怎么回事啊？你干嘛那么紧张啊？我怎么可能让我们家熊熊去上班？我当然要跟他讲清楚了。再说你的对象是仲玲，你清醒一点好不好啊？哎，好了好了，我去请仲玲了。仲、嗯、玲。阿姨怎么样？叔叔没被你气跑吗？阿姨是这么不懂分寸的人吗？哼，我刚才测试过了，白雨天看起来啊，挺有诚意要请你回去的。哎，那你就下去吧。哎。白叔叔，徐仲玲，你面子够大的，居然要我亲自来迎接你。爸，白董事长，刚刚说的你立马就忘了。你要是记不住，那没关系，我们可以再重来一遍。反正我跟仲玲有的是时间。啊，行了行了，好了好了好了。徐仲玲，欢迎你重回白虎企业。希望你能秉持你的专业，好好工作，好好干，白虎不会亏待你的。不过你千万要记住，千万不要逾越你的工作本分，知道了吗？哇，精神喊话还语带威胁啊！我就没见过你这么嘴硬的，钟玲，我们走。哎，雪山娘，雪山娘，哎呀，雪山娘，你要我做的我全做，你还想我怎么样？你刚才是怎么跟熊熊说的？你是不是应该好好跟钟玲道个歉，然后再问问人家有没有什么条件？啊，没有条件，我愿意回公司上班。别打岔，董事长。另外，我觉得你应该还要声明一下，你跟钟玲的过往呢，一笔勾销。要不然，仲玲回到你公司上班是会有疙瘩的。快说吧，阿姨，不用了吧？什么不用？必须的。董事长，行不行啊？要我一笔勾销，是不可能的。不过，之前仲玲帮过红叶。而且，我之前对你恶言相向，关于这一点，是我不对，我向你道歉。呃，白叔叔，不用了，我没放在心上的。啊，那你是答应跟我回白湖了？当然。那现在就走，走，走，走，走，走，走，走。哎哎，你，阿姨，白叔叔已经做出让步了。这么轻易就放过他？哎，好了好了，你说了算。阿姨，谢谢你，钟林，谢谢。没什么，我们回公司吧。嗯嗯，阿姨先走了。嗯。